എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന് ഏതാനും പ്രോബ്ലംസും അവയുടെ തിയറിയുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികം പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ തൊടുവരകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തേറി ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വൃത്തം കാണും ഈ വൃത്തത്തിന് നടുവിൽ കൂടി ഒരു വര കാണും ആ വരാണ് എന്ത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ആ വരയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ കൂടി ഓരോ വര കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതാണെന്ത് തൊടുവര അതാണ് തൊടുവര അപ്പോൾ ഈ തൊടുവരത്തി ഇടിയും വ്യാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണ് എത്ര ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവന്താണ് പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണ് അവ പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വൃത്തമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആരവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വരകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വൃത്തത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വരകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൃത്തം വരച്ചു ആ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊരു ബിന്ദു അടയാപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഈ വരയുടെ ലംബസമവാചി വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ബിന്ദു ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഒരു ആർദ്രത്തത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം മട്ടമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് മട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിൽ തൊടുന്ന ഒരേ ഒരു വര രണ്ടേ രണ്ട് വരകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്താണ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ റിസൾട്ടാണ് ഈ ആരവും തൊടുവരിയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആരത്തിൻ്റെയും തൊടുവരയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വൃത്തത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബിന്ദുവുണ്ട് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന തൊടുവരകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് ചുവന്ന വരകൾ ഇനി നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് തൊടുവരകളുണ്ട് അവയുടെ അവയുടെ ഇടയിലുള്ള കോണാണ് കോൺസി അതുപോലെ ആരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോണാണ് ഇത് ഇവയുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള ആരങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണും ഈ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ തൊടുവരകൾ ചേരുന്ന കോണും അനുപൂരകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും തൊടുവരയും എന്ന ചിത്ര ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോണളവ് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അളവ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് കോണുകൾ അനുപൂരകമായത് കൊണ്ട് ആ കോണളവ് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോണ് നൂറാണെങ്കിൽ അടുത്തതായി ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ തുക നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇത് നൂറ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓരോ കോണിൻ്റെ അളവ് എൺപത് ബൈ രണ്ട് സമം നാൽപ്പത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ കോണളവ് കാണണം ഈ ആരത്തിൻ്റെയും തൊടുവരയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഇത് മൊത്തം കോണിൽ നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി കേന്ദ്ര കോണ് നൂറാണെങ്കിൽ ഈ ഞാണിൻ്റെയും തൊടുവരയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ നൂറിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും അത് 
ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കോണളവെന്താണ് ഈ എക്സാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോണവെന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ കോണിൻ്റെയും അളവ് അതിന് നേർപകുതി ആയിരിക്കും അര ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് സമെന്താണ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ അതിന് കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കോണളവ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ഈ കോണളവ് എത്രയാണ് ഈ കോണളവ് തൊണ്ണൂറായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടിന് കൂട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ഒരു ഞാണും തൊടുവരയും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് എക്സ് ബൈ രണ്ടാണ് അത് ഈ ഞാണിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ നേർ പകുതി ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂലയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് എന്താണ് വരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോണവ് എത്രയായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന കോണവ് എന്ത് ഈ എക്സിൻ്റെ നേർ പകുതിയായ എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ട് ഈ കോണളവ് അതായത് ഇത് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ കോണളവ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണളവും എന്തായിരിക്കും എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഞാണിൻ്റെയും തൊടുവരുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണുകൾ എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഞാണിൻ്റെ മറുചാപത്തുള്ള കോണും എക്സ് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണും തൊടുവരിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് ഈ രണ്ട് കോണളവ് ഞാണിൻ്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാ ഇതിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കോണളവ് അറുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണിൻ്റെയും അളവ് എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ചിത്രത്തിൽ ഒരു വൃത്തത്തിലെ നാല് ബി ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിലെ നാല് ഒരു ചിത്രത്തിലെ സോറി ഒരു വൃത്തത്തിലെ നാല് ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകൾ വശങ്ങളായി ഒരു ചതുർഭം വരച്ചിരിക്കുന്നു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങളുടെ അളവോട് പ്രത്യേകത എന്ത് ഇവിടെ ഈ വശം ഞാൻ എ എടുത്തു ഇതെന്തെടുത്തു ബി എടുത്തു ഇതെന്തെടുത്തു സി എടുത്തു ഇവിടെ ഡി എടുത്തു അപ്പോൾ നീളത്രയിക്കും ഈ നീളം ബി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ നീളവും ഈ നീളവും തുല്യമാണ് രണ്ടും എന്താണ് ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവരകളാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം ബി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം എ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അകലവും ഡി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് എതിർവശങ്ങളുടെ തുക കാണുക എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ആണ് അതായത് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ രണ്ട് എതിർവശങ്ങളുടെ തുക കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എതിർവശങ്ങളുടെ തുക സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് എതിർവശങ്ങളുടെ തുകയും കാണുക മറ്റ് രണ്ട് എതിർവശങ്ങളുടെയും തുകയും കാണുക അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി തന്നെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ തൊടുവരകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ആണ് അത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങളുടെ തുകകൾ തുല്യമാണ് എന്നൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങളുടെ തുകകൾ തുല്യമാണ് എന്ന് കിട്ടും 
ഇനിയിവിടെ ഒരു അന്തർവത്തത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് അന്തർവത്തം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അന്തർവത്തത്തിന് ആരോം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പരപ്പളവ് എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആറ് ആയ ആരങ്ങളാണ് ഈ വശങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് എ ആണ് ഒന്ന് ബി ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് സി ആണ് ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണും ഈ കാണുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ആറാണ് അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് അര ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ആർ നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ലംബം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അര ഇൻറ്റു എ എ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം മറ്റു രണ്ടെന്തായിരിക്കും അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് അര ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും അര ആർ പൊതുവാണ് അത് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ എത്തും അപ്പോൾ അര ആർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതി ഈ കാണുന്ന കാര്യമാണ് എസ് സമം എന്ന് കിട്ടി എസ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം എന്താണ് പരപ്പളവ് സമം എസ് ഇൻറ്റു ആർ കിട്ടി ഞാൻ പരപ്പളവിന് എ എന്ന് സു അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എ സീക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ ആർ സമന്താണ് എ ബൈ എസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അന്തർവത്ത ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ എസ് കൊണ്ട് അതായത് ത്രികോണത്തി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവിന് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അന്തർവൃത്ത ആരം ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പോയിൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള തൊടുവര ആ ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള വ്യാസത്തിൻ്റെ ലംബമാണ് തുടക്കത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ആരങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണും ആ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകൾ ചേരുന്ന കോണും അനുപൂരകമാണ് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത് പോയിൻ്റ് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒരു ഞാനും തൊടുവരയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഞാനിൻ്റെ മറുഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന കോണിന് തുല്യം ആ എക്സ് ബൈ ടു എടുത്ത് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരയോട് നീളം തുല്യം അത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു വൃത്തത്തിലെ നാല് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള തൊടുവരകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചതുവത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളുടെ തുക തുല്യം അതും പറഞ്ഞു അവസാനം അന്തർവൃത്ത ആരം ത്രികോണ പരപ്പളവ് ചുറ്റളവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആർ സമം എ ബൈ എസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചിത്രത്തിൽ പി എ പി ബി എന്നിവ തൊടുവരകളാണ് കോൺ പി സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ എ ഒ ബി കാണുക നമുക്കറിയാം തൊടുവരകൾക്കിടയിലുള്ള കോണും ആരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോണും എന്താണ് അനുപൂരകമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണം എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോൺ എ സി ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാടത്തിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഈ കോണും ഈ കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് അത് എത്രയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു കോൺ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് അളവ് എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് കാണണം കോൺ എ ഇ ബിയുടെ അളവ് കാണണം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ സി എ ഇ ബി എന്നതെന്നാണ് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് 
അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോളം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ പി എ പി ബി എന്നിവ തൊടുവരകളാണ് പി എയും പി ബി എന്താണ് തൊടുവരകളാണ് എ ബി ഒരു ഞാണാണ് എ ബി എന്താണ് ഒരു ഞാൺ ആണ് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ കാണുക ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ കാണുക ഇവ കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഒരു തൊടുവരയുടെയും ഒരു ഞാണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന തൊടുവരയ്ക്ക് ഈ കോൺ കാണുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും അതും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ തിയറി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോണ് അൻപതാണെങ്കിൽ ഈ കോണ എന്തായിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ കോണ് അറുപതാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതൊരു ഞാണാണ് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഒരു തൊടുവരയാണ് ഈ തൊടുവരയും തൊടുവരയുടെയും ഈ ഞാണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോണ് അറുപതാണെങ്കിൽ ഈ കോണകൾ എന്തായിരിക്കും അത് ഇത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ ഈ കാണുന്ന ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ കോണളവ് കാണാനാണ് ഒരു കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത കോണ് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന കോണളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ എ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള തൊടുവരെയാണ് പി ക്യു കോൺ ഒ ബി എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ഒ ബി എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ എ ഒ ബി കോൺ എ ഒ ബി എത്ര ഈ കോണളവ് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണളവ് എത്രയാണ് ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണളവ് എന്തായിരിക്കണം മുപ്പതായിരിക്കും കാരണം ഒ എയും ഒ ബിയും വൃത്തത്തിൽ ആരങ്ങളാണ് അതെന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമായി അങ് അപ്പോൾ ഈ പാദകോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണ എന്തായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അതായത് എത്ര ആയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ അടുത്തത് കാണുന്നത് എന്താണ് കോൺ ബി എ ക്യുവിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് കോൺ ബി എ ക്യുവിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നറിയാം ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ആരത്തിൻ്റെയും തൊടുവരയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണളവാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം മുപ്പതാണെങ്കിൽ അടുത്ത എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ടിനും ഉത്തരമായി ഞാൻ ഉത്തരം കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ല ആ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അടുത്തത് എ ബി സമം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സമം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി സമം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി സമം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ പി എ പി ബി ക്യു ബി ക്യു സി ആർ എ ആർ സി ഇവ കാണുക ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എക്സ് എടുത്തു ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും അതും എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ എ ബിയുടെ നീളത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീളത്തിലായിരിക്കും അതിൽ ഈ ഭാഗം എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇനി പി യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ഈ ബി നിന്ന് ക്യൂയിലേക്കുള്ള അകലം തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ബി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് ബി പിയും ബി ക്യുവും അപ്പോൾ ഈ ദൂരം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഈ എ സിയുടെ നീളത്തിലാണ് പതിനാറ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ സി ആറിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ സി ആറും സി ക്യു എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ സി ക്യുവിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതും പതിനാറ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് പിന്നെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബി സി സമം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ അകലം എത്രയാണ് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ തുക എഴുതാം അതെത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് കൂട്ടണം പതിനാറ് മൈനസ് എക്സ് സമം പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് കൂട്ടണം പതിനാറ് മൈനസ് എക്സ് സമം പതിനാല് ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും കൂടി കൂട്ടിയ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് മൈനസ് ഈ മൈനസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി സമ എത്രയാണ് പതിനാല് എഴുതി ഞാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട്
അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് പോയാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് മൈനസ് പതിനാല് സമം രണ്ട് എക്സ് അതായത് പതിനാല് സമം രണ്ട് എക്സ് എക്സിന് വില എത്രയും മാറും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിന് വില എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് വില ഏഴാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പി എ ഇവിടെയും എ ആറിൻ്റെയും അളവ് കിട്ടി പി എ എത്രയാണ് പി എ സമം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് കാണുന്നത് പി ബി ആണ് പി ബി സമം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില ഏഴ് ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് സമം അഞ്ച് അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളവും ക്യൂബിയുടെയും നീളവും ഈ ക്യൂബിയുടെയും നീളവും ഇനി കാണേണ്ടത് ക്യു സി ആണ് അതാ ഈ അകലം സമം എന്താണ് പതിനാറ് മൈനസ് എക്സ് സമം പതിനാറ് മൈനസ് ഏഴ് സമ എത്രയാണ് ഒൻപത് ഈ ദൂരത്തിലാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ ക്യു സി സമം ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സി ആർ എന്തായിരിക്കും സി ആറും അല്ലെങ്കിൽ ആർ സിയും ഒമ്പത് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ എ സമ എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തിയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എ സി സമം അഞ്ച് എ ഡി സമം പതിമൂന്ന് എങ്കിൽ സി ഡിയുടെ നീളം എത്ര ഈ കാണുന്ന സി ഡിയുടെ നീളം എത്ര ഇവിടെ നോക്കൂ എ സി എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് എ സി സമം അഞ്ചാണ് എ ഡി സമം എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് ഈ കോണളവ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോണളവ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട സി ഡി സമം റൂട്ട് ഓഫ് കാർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് സി ഡി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് സമം റൂട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താണ് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണ് സമ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സമം റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈ സി ഡിയുടെ നീളം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ഈ തൊടുവരയുടെ നീളം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിയുടെ നീളവും എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി സമം സി ഡി സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി സോറി അടുത്ത രണ്ടാമത്തിനും ഉത്തരമായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനയിൽ പോകാം ചിത്രത്തിൽ കോൺ ഒ ബി വൈ സമം അൻപത് ഡിഗ്രി ഈ കോണളവ് അൻപത് ഡിഗ്രി ഒ എ എക്സ് സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോണളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കോണുകളുടെ അളവുകൾ കാണുക ആയത് ചോദ്യം കോൺ ഒ ബി എ ആണ് ഒ ബി എ ആണ് നോക്കൂ ഈ ബി എന്ന ബിന്ദുവിന് പ്രത്യേകം നോക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തൊടുവരയുണ്ട് അതാണ് ബി വൈ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തൊടുവരയുണ്ട് ഇതെന്താണ് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആ തൊടുവരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് തൊടുവരകൾക്കിടയിലുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺ ഒ ബി വൈ കോൺ ഒ ബി വൈ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കോണളവും എത്രയായിരിക്കും ആ കോണളവും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺ എങ്ങട്ടി അത് കോൺ ഒ ബി എ സമം കിട്ടി ഒ ബി സി സമം അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് കോൺ ഒ ബി എ സമം അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി കാണേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത കാണുന്നത് ത്രികോണം ഒ എ ബി എയുടെ കോണുകൾ കോണളവുകൾ എന്ത് ഒ എ ബിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത ഈ കോണ് കാണും ഇതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഉള്ള തൊടുവരകളാണ് എ സിയും എ എക്സും എ സിയും എ എക്സ് എന്നാണ് രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് ആ രണ്ട് തൊടുവര ഇടയിലുള്ള ഈ കോണിനെ ഈ കാണുന്ന ഒ എ എന്ന വര തുല്യമായി സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കോണ് അൻപതാണെങ്കിൽ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള കോണ് എന്തായിരിക്കും അൻപത് സോറി ഈ കോണളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത കോണളവ് എന്തായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കോൺ അപ്പോൾ ഇത് അറുപത് കിട്ടി ഈ കോണളവ് എത്രട്ടി അറുപത് കിട്ടി ഈ കോണ് അൻപതാണ് ഇവിടെ അറുപതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും അൻപത് പ്ലസ് അറുപത് സമം നൂറ്റി പത്ത് 
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കോണളവ് എന്തായിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആയത് കോണ് അൻപത് അടുത്ത കോണ് അറുപത് അടുത്ത കോണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഇനി അടുത്തത് സിയിലേക്ക് പോകാം കോൺ പി ബി എ കോൺ പി ബി എ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഈ കോണളവ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക കോൺ പി ബി എ കാണും കോൺ പി ബി എ കാണും ഈ കോണ് അൻപത് ഇത് എത്രയാണ് അൻപത് കൂട്ടിയാൽ അൻപതും അൻപത് എത്രയാണ് നൂറാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കോണളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോ ഈ കോണളവ് ഇട്ടാണ് കോൺ പി ബി എ സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഈ രണ്ട് കോണോട് തുക സമത്രാണ് എൺപത് അല്ലെ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതണം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് കോണ് എത്രയാണ് അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് സമം നൂറാണ് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോണ് എത്ര ആയിരിക്കണം എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഈ കോണ് അറുപതാണ് ഈ കോണ് എത്രയാണ് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അത് മൊത്തം എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ നൂറ്റിയാണെങ്കിൽ ഈ കോണവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ കാണാൻ ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്താണ് എഴുപത് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നേരെ എഴുപതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കോൺ പി സമ സോറി കോൺ പി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കോൺ പി സമ എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി കോൺ പി സമ എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോണും ഈ കോണും കൂട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റി പോകും കാരണം അത് തൊടുവരയല്ല അതാ ബിയും എ എന്ന പുറത്തുള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ കോണളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോണ കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണോട് തുക എത്രയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണോട് തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒന്ന് നാൽപ്പത് അടുത്ത് അറുപത് ആ നൂറ് അതിനെ കൂടെ എൺപത് കൂട്ടി എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ചിത്രത്തിൽ എ ഡി സമം എന്താണ് എ ഇ ആണ് എ ഡി സമം എ ഇ ആണ് കോൺ ഡി എ ഇ സമം എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്താണ് അതുപോലെ കോൺ എഫ് എ ഇ എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോൺ എ ഡി ഇ കാണും ഈ കോണളവ് കാണും അതുപോലെ കോൺ എ ഇ എ ഡി ഇ ആണ് കാണുന്നത് എ ഡി ഇ ഈ കോണളവ് അതുപോലെ കോൺ എ ഇ ഡി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ഡി സമം എ ഇ ആണ് എ എന്ന് ഡിയിലേക്ക് അകലവും എ എന്ന് എയിലേക്ക് അകലം എന്താണ് തുല്യമാണ് ഈ കോണവ് നൂറ്റി പത്തായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി എത്ര ആയിരിക്കണം എഴുപത് ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പാത കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത് എത്ര ആയിരിക്കും എഴുപത് എ ബൈ രണ്ട് സമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത് നോക്കൂ കോൺ എ ഇ എഫും കാണണം കോൺ എ എഫ് ഇയും കാണണം അത് ഇതുപോലെ തയ്ക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നൂറാണ് ഈ രണ്ട് കോണ് കൂട്ടി എത്ര ആയിരിക്കണം എൺപത് ആയിരിക്കാം ഇത് ത്രികോണമാണ് മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ഒരു കോണ് നൂറാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണ് എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് വീതം ആയിരിക്കും ഇനി കോൺ ഡി എ എഫ് കാണണം ഡി എ എഫ് കാണണം ഇത് രണ്ടാണ് നൂറാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഈ കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂ എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ ആ കോണളവ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നോക്കൂ കാണുന്നത് എ ഡി എഫ് കാണും അത് എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പതായിരിക്കും ഓരോ കോണ് എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് വീതം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പി എ പി ബി എന്നിവ തൊടുവരകളാണ് കോൺ പി സമ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ എ ഒ ബി കാണണം ഇത് അൻപതാണെങ്കിൽ കോൺ എ ഒ ബി അറിയണം കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തൊടുവരകൾക്കിടയിലെ കോണും ആരങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണവും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും അനുകൂലങ്ങളാണ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പതാണ് അപ്പോൾ ആ കോണളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ എ ഡി ബിക്കും കോൺ എ സി ബിയുടെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും അത് എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അവസാനം കാണുന്നത്
ഇവ ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോണളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് കോൺ ഒ എ ഒ എ പി ഒ എ പി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് ഒ ബി പി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ചിത്രത്തിൽ പി ക്യു പി ആർ എന്നിവ തൊടുവരകളാണ് പി ക്യു സമം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒ ക്യു സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ കോൺ പി ക്യു ഒ കാണും പി ക്യു ഒ കാണും അത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കറന്തുകളെ തൊടുവരയാണ് ഇതൊരു ആരമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഈ ഒ പിയുടെ നീളം കാണണം ഈ നീളം കാണണം ഇവിടെ പി ക്യു എത്രയാണ് പി ക്യുവിൻ്റെ അളവ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒ ക്യുവിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒ പി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ക്യു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതുങ്ങളുടെ യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു മട്ടത്തിൽ ഗോണം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒ പി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ക്യു സ്ക്വയർ സമ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സമ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമ റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സമം പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് നമ്മൾ ഒ പിയുടെ നീളമാണ് കണ്ടത് ആ ഒ പി പറഞ്ഞാൽ കാരണമാണ് കാരണം സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ക്യു സ്ക്വയർ ആണ് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എന്ന് കിട്ടി ഒ പിയുടെ നീളം എന്ന് കിട്ടി ഈ കാണുന്ന ഒ പിയുടെ നീളം പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ആറിൻ്റെ നീളമാണ് ഈ പി ആറും അതുപോലെ പി ക്യു എന്താണ് രണ്ടും തൊടുവരകളാണ് പി ആറും പി ക്യു എന്താണ് തൊടുവരകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ആർ സമത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അവസാനമായി പറയുന്നത് ത്രികോണം പി എ ബിയുടെ ചുറ്റളവ് എന്ത് ത്രികോണം പി എ ബിയുടെ ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ചുറ്റു പറയുമ്പോൾ പി എ കൂട്ടണം പി ബി കൂട്ടണം എ ബി ത്രികോണത്തെ ചുറ്റു പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുള്ള വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ പി എ കൂട്ടണം പി ബി കൂട്ടണം എ ബി ആണ് അതിൽ എ ബി വേറെ രീതി എഴുതും നമുക്ക് എ ബി സമന്താണ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് എഴുതാം ഈ എ സിയുടെ നീളവും എ ക്യുവിൻ്റെ നീളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എ സിയും എ ക്യു എന്താണ് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകളാണ് അപ്പോൾ എ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ക്യു എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ ബി സിയുടെ അളവും ബി ആറിൻ്റെ അളവും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതി ബി ആർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ക്യു പ്ലസ് ബി ആർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ക്യു പ്ലസ് ബി ആർ എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ആ ആദ്യം പി എയും എ ക്യു ഒരുമിച്ച് എഴുതി അതിനുശേഷം പി ബിയും ബി ആറും ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഇതിൽ പി എ കൂട്ടണം എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം നീളമാണ് അതെന്താണ് പി എ ആണ് അടുത്തത് പി ബി പ്ലസ് ബി ആർ ആണ് പി ബിയും ബി ആറും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം നീളമായ പി ആർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ പി ക്യുവിൻ്റെയും പി ആറിൻ്റെയും നീളം എത്രയാണ് പി പി ആറിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ടാണ് പി ക്യുവിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി നാല് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അടുത്തത് ചിത്രത്തിൽ ടി എ ഒരു തൊടുവരയാണ് ടി എ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുത്തിയില്ല ഇവിടെയാണ് ടി എ ഇപ്പോൾ ടി ഉണ്ട് ടി എ തൊടുവരയും എ ബി സി ഡി എന്നിവ എന്താണ് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമാണ് കോൺ ടി എ ടി ടി എ ടി സമത്രണേ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും കോൺ ഡി സമത്രണേ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ കോൺ എ ബി ഡി അതുപോലെ കോൺ എ സി ഡി കോൺ എ ബി സി ഇവിടെ കാണണം ആദ്യമായിട്ട് കോൺ എ ബി ഡി കാണണം എ ബി ഡി എ ബി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ എ ബി ഡി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കോണ് നാൽപ്പതാണ് ഇത് തൊടുവരയുടെയും ഞാനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോണാണ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ വൃത്തത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണപത്രമായിരിക്കും 
അത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ കോണളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഞാണ് വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ അതേ ഞാണ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും അതും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ആൻസർ ആയി ഇനി കാണേണ്ടത് കോൺ എ ബി സി ആണ് കോൺ എ ബി സിയുടെ അളവാണ് കോൺ എ ബി സിയുടെ അളവ് ഈ കാണുന്ന അളവാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒറ്റടി കിട്ടും നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് സമയം എഴുപത് എഴുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി പത്ത് സമയം നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കോണവ് നൂറ്റി പത്താണ് ഇത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ എത്രയായി നൂറ്റി അൻപതായി അങ്ങനെ ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ആ കോണവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ കോണവ് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സി ഡി എന്ന ഞാനിൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണവ് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണവ് എന്തായിരിക്കും അതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി കാണേണ്ടത് കോൺ സി എ പി ആണ് കോൺ സി എ പിയുടെ അളവ് കാണണം സി എ പിയുടെ അളവ് കാണണം ഇതെന്താണ് ഈ കോണ കാണാൽ ഒരു തൊടുവരെയും ഒരു ഞാണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോണവാണ് എത്ര സി എ പി അതെന്താണ് ഈ ഞാൻ എന്താണ് വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന് തുല്യമാണ് അത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തൊടുവരകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നൽകി കഴിഞ്ഞു ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇനി അടുത്തതായി വരുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് സൂചക സംഖ്യകളാണ് സൂചക സംഖ്യകളും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബീജഗണിതം എന്ന പാഠവുമാണ് അത് വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക്സ്